കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കായ്ച്ച കുത്തി അതിന് മുട്ടയിട്ടതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം എന്താ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ മഞ്ഞളിക്കും മഞ്ഞ നിറത്തിലാവും അപ്പോൾ ആ കായ പറിച്ച് കളയുക വീണ്ടും കായ്ച്ച ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കീട നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ വിഷം കലർന്ന മരുന്നോ അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസറോ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും പടവല ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയാണ് പടവലം ഇത് പൊതുവെ വേനൽക്കാല കൃഷിയാണ് മഴക്കാലത്ത് ഇത് അധികം ശോഭിക്കില്ല അതിന് ഡ്രൈ കാലാവസ്ഥയും എന്നാൽ ഈർപ്പം മണ്ണ് ഈർപ്പം നിറഞ്ഞുണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തെ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാല് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നാടൻ ഒരു സങ്കര ഇനം പിന്നെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പുതിയ ഇനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഏകദേശം നാടനാണ് നമ്മൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പാലക്കാടൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായത് നാടനാണ് ഇത് ബേബിയാണ് മാക്സിമം ഈ പടവലമൊക്കെ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് പിന്നെ ഏകദേശം ഇത് പന്ത്രണ്ട് ചെടിയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഒരു ചെറിയ പന്തലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ചെടി മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേബി പടവലമാണ് ഏകദേശം നാടനാണ് നമുക്കിത് ഒന്ന് വിത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് പഴു പഴുക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വിത്തെടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതേമാതിരി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പടവല തൈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പടവല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വേനൽക്കാല കൃഷിയാണെന്ന് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ് ധാരാളം നാരുകളും പിന്നെ ജല സമ്പുഷ്ടവുമാണ് നിങ്ങൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചീര കറി വയ്ക്കുന്ന മാതിരിയാണത് മൂന്ന് നാല് വിധത്തിൽ ഇത് കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പിന്നെ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പതിനാറോട് കൂടിയാണ് ഈ ചെടി നട്ടത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതും മാർച്ചോടുകൂടി പിന്നെ മാർച്ച് അവസാന വാരത്തോടുകൂടി എനിക്കിത് പിന്നെ പൂത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി വിഷുവിന് മുൻപ് തന്നെ അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മുൻപ് തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം കായ ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത് കിലോ ഓളം പിന്നെ പടവലം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ വേനൽക്കാല കൃഷിയാണ് നന വേണം എപ്പോഴും നനച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളം മതി പക്ഷേ ചൂട് നനച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ദിവസവും ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോഴും ഇത് പൂത്തുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സാണത് പൂത്ത് കാച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് മണ്ണ് കൊത്തി ഇളക്കി നല്ല പൊടി മണ്ണാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ചാണകപ്പൊടി നല്ലപോലെ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൽ നട്ട് നനച്ച് മുളച്ചെടുത്താണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ പച്ചവളം കലക്കി അതിൻ്റെ മുരട്ടിൽ ഒഴിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കായ്ച്ചിയുടെ ആക്രമണം വരും അത് ചെറിയ പിഞ്ച് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അത് ആക്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പിന്നെ കേട് വരുള്ളൂ ഒരളവിന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഒരു രണ്ട് വിരലിൻ്റെ വണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കായ്ച്ചിയുടെ ആക്രമണം ഇതിലുണ്ടാവില്ല അതിൽ കായ്ച്ച ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കായ്ച്ചിയുടെ ആക്രമമാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയത് അതിന് കായ്ച്ച കെണി വയ്ക്കുക ഫിഷമിനോ ആസിഡ് പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് എം എൽ വെച്ച് തെളിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലിന് ഈ കായ്ച്ച വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കായ്ച്ചിൻ്റെ ഒരു കെണി വെച്ച് കൊടുത്താലും കായ്ച്ച വരില്ല കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കായ്ച്ച കുത്തി അതിന് മുട്ടയിട്ടതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം എന്താ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ മഞ്ഞളിക്കും മഞ്ഞ നിറത്തിലാവും അപ്പോൾ ആ കായ പറിച്ച് കളയുക വീണ്ടും കായ്ച്ച ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കീട നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ വിഷം കലർന്ന മരുന്നോ അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസറോ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറിയ സ്ഥലം മതി ഇതും പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നടാവുന്നതാണ് ഒരു വിത്ത് മാത്രം ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു പന്തലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്നടി നാലടി ലെവലിൽ പന്തൽ ചെറിയ നാല് കാല് വെച്ചിട്ട് പന്തലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇത് പടർന്ന് കയറിക്കോളും ഒരു വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം കായ്ക്കും ഏകദേശം ഏഴ് മാസത്തോളം നമുക്കിത് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏഴ് മാസം